সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান ঘরমুন জানালাতে ঘরমুন জানালাতে আমরা কথা বলে থাকি মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আপনার বা আপনার পরিবারের জন্য বা পরিবারের কাছের কারোর যদি কোনো রকম মানসিক স্বাস্থ্যর সমস্যা আপনারা দেখে থাকেন তাহলে আপনারা আমাদেরকে ফোন দিতে পারেন এবং আপনাদেরকে সাজেশন দেওয়ার জন্য আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর আসিফ রায়হান প্রাক্তন মেডিসিন স্পেশালিস্ট কিং ফাহাদ স্পেশালিস্ট হাসপাতাল সৌদি আরব থেকে স্যার কেমন আছেন ভালো স্যার আমরা আজকে যেটা বলছিলাম যে আমরা নর্মালি আমরা কথা বলি মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বাট আজকে খুব ইন্টারেস্টিং একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য এবং ইটিং ডিসঅর্ডার নিয়ে বাট তার আগে ভিউর্স আপনাদেরকে বলে দিতে চাই যে আপনারা আমাদেরকে ফোন করতে পারবেন এবং ফোন নাম্বার দেওয়া আছে আপনাদের স্ক্রিনে দেওয়া আছে বাট ফোন করার সময় অবশ্যই মিউট করে টিভি তারপর আমাদেরকে ফোন করবেন স্যার আমরা তাহলে কথা শুরু করি আমরা যেটা বলছিলাম আজকে ইটিং ডিসঅর্ডার নিয়ে কথা বলবো যার যেহেতু আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের শো ঘর মন জানালাম আমাদের শোয়ের নাম তো আমি প্রথমেই জানতে চাইবো যে ইটিং ডিসঅর্ডারের সাথে মানসিক স্বাস্থ্যের কি কোনো রকম ভূমিকা আছে কিনা বা কোনো রকম সিঙ্ক আছে কিনা হ্যাঁ ইটিং ডিসঅর্ডারের সঙ্গে মানসিক রোগের একটা খুব স্ট্রং প্রিডিসপোজিশন আছে ডিপ্রেশন এবং অবসেসিভ কনভালসিভ ডিসঅর্ডারের সঙ্গে এই ইটিং ডিসঅর্ডারের একটা স্ট্রং খুব শক্ত একটা সম্পর্ক আছে এই ডিপ্রেশন এবং অবসেসিভ কনভালসিভ ডিসঅর্ডারের জন্য পরবর্তীতে রুগীরা অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা কিংবা বুলিমিয়া নার্ভোসা মতো ইটিং ডিসঅর্ডারে ভোগে আচ্ছা স্যার একটু বলবেন যে আপনি যে বললেন যে অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা বা বুলিমিয়া নার্ভোসা হোয়াট ইজ দ্যাট মানে এটা কি আসলে ইটিং ডিসঅর্ডার বলতে আমরা যা বুঝি সেটা হচ্ছিলো চার ধরনের মূলত চার ধরনের ইটিং ডিসঅর্ডার আছে একটা হচ্ছে অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা আর একটা হচ্ছে বুলিমিয়া নার্ভোসা আর একটা হচ্ছে বিঞ্জ ইটিং ডিসঅর্ডার এবং আরেকটা হচ্ছে যে রেস্ট্রিক্টিভ ফুড ইনটেক ডিসঅর্ডার আচ্ছা ওকে তো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা এবং বুলিমিয়া নার্ভোসাটাই আমাদের সমাজে খুব বেশি দেখা যায় এবং মানসিক রোগের মধ্যে এই অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা এবং বুলিমিয়া নার্ভোসাটাই মূলত বেশি আমাদের যদি একটু বুঝাই বলতেন যে অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা বা বুলিমিয়া নার্ভোসা নিয়ে অ্যানোরেক্সিয়া কি সম্পর্ক অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা এটা ছিল এক ধরনের মানসিক রোগ এটা ওরা খাবার দেখলে নার্ভাস ফিল করে এক্ষেত্রে রুগীরা খাবার দেখলে নার্ভাস ফিল করে কারণ কারণ সে খেতে চায় না সে খেতে চায় না এই ভয়ে যে সে ওয়েট গেইন করবে সে ওয়েট গেইন করবে সে ওয়েট গেইন করতে চায় না এবং যার দরুন সে খুব কম পরিমাণ খাবার খেয়ে উঠে চলে যায় উঠে চলে যায় এটা হচ্ছে অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা এবং বুলিমিয়া নার্ভোসায় এটা অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোস নার্ভোসার থেকে একটু আলাদা এক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট পরিমাণ খায় খেয়ে তারা নার্ভাস ফিল করে ওটা হয়ে গেলাম আমি তো হয়ে যাব তখন তারা নিজেরাই ওই মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে ফেলে হ্যাঁ মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে ফেলে এটা হচ্ছে আমি তো অনেক খেয়ে ফেলেছি তো আমাকে একটু ফেলে দিতে হবে এখন তো তারা খাওয়ার পরে এটা উপলব্ধি করে আমি তো অনেক খেয়ে ফেলেছি আমি তখন মোটা হয়ে যাব তখন তারা নিজেরাই মুখে এইটা আমি শুনেছি যে বিশেষ করে নিউ ইয়র্কে যারা মডেল আছে তারা মানে মোটা হয়ে যাওয়ার ভয় এরকম করে পরে এরকম করে মুখে হাত দিয়ে বমি করে ফেলে যাতে ওয়েট গেইন না করে এবং এই যে অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা যেটা আপনি বলছেন যে খেতে চায় না খেলেই দেখে মনে হয় কি যে আমি ওয়েট গেইন করবো এরকম এরকম আমি আমার আশেপাশে প্রচুর মানুষ দেখি তার মানে এটা কি খুব এটা কি আমরা কোনো সিরিয়াস মানসিক সমস্যার মধ্যে ফেলবো বিকজ এটার সাথে যদি ডিপ্রেশান যদি জড়িত থাকে ডিপ্রেশান জানি ডিপ্রেশান যদি দুই সপ্তাহের বেশি থাকে ওটাকে কিন্তু আমরা ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেশান বলি তো ওখান থেকে কিন্তু অনেক রকমের মানসিক রোগের উৎপত্তি হতে পারে এবং সেখান থেকে শারীরিক রোগের উৎপত্তি হতে পারে তাহলে এইটাকে কি ছোটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই কোনো সুযোগ নেই কারণ মানসিক যত ধরনের মানসিক রোগ আছে আমাদের সমাজে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হার এই অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসে শূন্য দশমিক পাঁচ ভাগ রোগী অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভাসনেস নার্ভাসনেসের কারণে মারা যায় যেটা অন্য কোনো মানসিক রোগের ক্ষেত্রে পার্সেন্টেজটা এত বেশি না ওয়েল দর্শক আপনাদেরকে বলতে চাই এটা অ্যাকচুয়ালি আমার ধারণার একেবারেই বাইরে ছিল যে মানু ইটিং ডিসঅর্ডার থেকে মানসিক সমস্যা একটা হতে পারে এবং সেই মানসিক সমস্যা যেটা আমরা বলছি অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা সেখান থেকেই শূন্য দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট মানুষ প্রায় মারা যাচ্ছে এবং সবচেয়ে বেশি এই মানসিক সমস্যার কারণে মারা যাচ্ছে বলে এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তার তার আগে একটা প্রশ্ন নিয়ে নিয়েছি দর্শকদের কাছ থেকে দর্শক কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন 
शरीर घेमे शरीर दुरबल हो जाए बुके बता हस्पिटल चार्ट टैबलेट खाइए डाक्तर आबादेट खाइए हार्ट एटैक हो गए प्रथम चार्ट ओषुद खाइए एनजिओग्राम करा उचित हार्ट रिलेटेड प्रब्लेम इटार संगे मानसिक रोग सम्पर्क देखते धन्यवाद दर्शक फोन शुभकामना रही सर आप कथा बीटिंग डिजर्डर नहीं जो अपनी बोलें शून्य दशमिक पाँच पार्सेंट मानुष सब चे बस मानुष मानसिक समस्या कारण मारा जा मानसिक समस्या थे कि समस्या हेखान मारा जा मानुष आसले प्रथम एक कथा बोलते चाहिए एनोरेक्सिया नार्भसा मानुष कैन आक्रांत है जो भाव आक्रांत है ये दोटो कारण आज एक जेनेटिक देखा जाए से ही किंबा तर गोष्ठी और कैक जन ए रकम रुगी खुजे पाव जाए द्वित हे पेशेंट नीचे मन कर मुटिए जाजन बेड़े जा भय ओजन कमान चेष्टा कर ना खे तो आो आज जेमन स्कूले को जो जाए बाच्चारा तक देखे जे तार संगे पढ़े तर शर गठन खूब सुंदर हमें एक मोटा किंबा हतोबा तर बंधु द्वारा बुलिंग शिकार है हाँ एक मोटा हम तक बुलिंग शिकार है से खूब अस्वस्थ फील कर ट्राई करा शुरू कर खूब एक्सटार्नस एक्सारसाइजे चले जाए जर दरुण अति द्रुत तरह शर ओजन कमिए फेले ए कारण शर ओजन कमान संगे संगे तरह एक मेडिकल परिभाषा एक परिमप आज है जेटे बडी मैथ इंडेक्स बोली बी एम आई से बी एम आई जदि पंद्रह पार्सेंटर बसि कमे जाए अर्थात एक जो रुगर जदि बी एम आई तरह आईडियल बी एम आई थे पंद्रह पार्सेंट कमे जाए तक एनोरेक्सिया नार्भसा बोली वेल तक ही सर आप सुनल एनोरेक्सिया नार्भसा नहीं कथा एक फोन आज फोन नहीं निची दर्शक के बोलें और कथा थे बोल हेलो असलमकुम असलम जी दर्शक के बोलें और कथा थे गाड़ी बंद के बोल मोहम्मद जुएल हसन जी आनी किधर समस्या फेस कर जी मन कर नाम पढ़ते बस ले नाम दाड़ाबिम कर दर्शक बस कत अच्छा तो आपनर की डायबिटीज किंबा ब्लड प्रेशर जतियों कोनो धरने के प्रॉब्लम आते हैं हाई प्रेशर आते हैं हाई प्रेशर आते हैं आपने की नियमित औषुत खान माज़मा जखाई माज़मा जखाई ना 
এবং কোনো ডাক্তারের কি নিয়মিত পর্যবেক্ষণে আছেন আপনি ডাক্তারের কোনো পরামর্শ নেই নাই আচ্ছা তো আমি আমি যে উপদেশটা আপনাকে দিতে পারি তা হচ্ছে যে আপনি যেহেতু এই ধরনের সমস্যা হয় এটা আসলে নিউরোলজিক্যাল প্রবলেমের কারণে হতে পারে তো আপনি যে কোনো একজন নিউরোলজিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা এটা ভালো বলতে পারবে এবং আপনার ব্লাড প্রেশারের জন্য নিয়মিত ওষুধ খাওয়া দরকার আমি জানি না ব্লাড প্রেশারের ওষুধ আপনাকে কে প্রেসক্রাইব করেছে কিংবা কি ধরনের ওষুধ আপনি খাচ্ছেন তো একজন ডাক্তারের পরামর্শে এই কাজগুলো করলে ভালো হয় এখন যদি আমি একটু জানতে চাই আপনার কাছে এই যে অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা কিভাবে এটা একটা রোগীকে আক্রান্ত করে মানে এটা শুরুটা উৎপত্তিটা হয় কোথা থেকে ওই যে যেটা বললাম আর কি যে সে নিজেই পরিবারের থেকে হয়তো বা পরিবারে একটু সে একটু বেশি স্বাস্থ্যবান একটু ওবেজ কিংবা স্কুলে হয়তো বা তার বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে সে একটু ওবেজ তো এখান থেকে তার এই মানে প্রিসিপিটেটিং ফ্যাক্টরটা কাজ করে এবং তখন সে ভাবতে থাকে যে না আমি আসলে আমার ওয়েট কমানো উচিত তখন সে খাবার খায় না কিংবা সকালে নাস্তা করলো লাঞ্চ করলো না ডিনারে একটু খাবার খেলো এবং খুব এক্সারসাইজ করে তারা প্রচুর এক্সারসাইজ করে তারা এভাবেই আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সে যখন সুফল পায় তার ওয়েট যখন কমতে থাকে তখন সে খুব নিজেকে হ্যাপি মনে করে এবং এটা এটা সে কন্টিনিউ করতে থাকে এবং পরে যখন সে অসুস্থ হয়ে যায় তখনই তারা ওই আমাদের কাছে আসে যে এটা কেন হচ্ছে অ্যাবসলুটলি মানে সব কিছু তো একটা ভারসাম্য ব্যালেন্স রাখতে হবে খাওয়ার সাথে সেটা হচ্ছে কতখানি খাচ্ছেন কতখানি বার্ন করছেন কতখানি ওয়ার্ক আউট করছেন ভারসাম্যটা না থাকলে কিন্তু আপনি আপনার বডি কিন্তু একটা সময় কোলাপস করবেই করবেই একটা একটা শর্ট টার্মে যদি একটা সুফল পাওয়াও যায় লং টার্মে কিন্তু এটা অবশ্যই সবসময় অ্যাটাক করবে তো সেখান থেকে তো বুঝলাম এবং স্যার আপনার কাছ থেকে যদি জানতে চাই যে অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা একটা মানুষ এটা এমন একটা যদিও নামটা খুব কঠিন শোনাচ্ছে যে অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা বাট এমন একটা রোগ আমি বলবো কি বেশিরভাগ মানুষই হয়তো বুঝতে পারবে না সে হয়তো বুঝবে কি ও আমার তো খেতে ইচ্ছা করছে না মোটা হয়ে যাচ্ছি ভয় লাগতেছে আল্লাহ কখন মোটা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এইটার যে উপসর্গ এত বড় হতে পারে এবং সেখান থেকে আমি কি দেখলে একটা মানুষ বুঝতে পারবে যে ইয়াস দিস আর রাইট টাইম দ্যাট আই নিড টু গো টু দ্য হসপিটাল হ্যাঁ সুন্দর প্রশ্ন প্রথমত আমি যেটা বলেছি যে বডি ম্যাস ইনডেক্সটা কমে যাবে তার বডি ম্যাস ইনডেক্স তার উচ্চতা একজন রোগীর উচ্চতা এবং তার বয়স অনুযায়ী তার ওজন কত হওয়া উচিত এটার একটা পরিমাপ আছে আমার স্ত্রী হচ্ছে কি দীর্ঘদিন ধরে ওই যে বুকের ব্যথা বুকের বাম পাশে ব্যথা হয় আমরা কয়েকবার এডমিশনও করছিলাম হাসপাতালে হাসপাতালে একবার বলতে ছিল যে মানসিক সমস্যা মেডিসিন বিভাগে দেখেছিলাম দেখার পরে বলছিল যে মানসিক সমস্যা পরবর্তীতে তার ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পরে কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু বুকের ব্যথাটা তবু কমতেছে না এক ভারী কাজ করলে स्त्री ब এখন বর্তমানে তেত্রিশ তেত্রিশ বছর বয়স এবং আপনি বললেন যে সব ধরনের ইনভেস্টিগেশন করা হয়েছে যেমন ইসিজি এক্স রে এবং ব্লাডের কিছু ইনভেস্টিগেশনও করা হয়েছে এবং ডাক্তার ডাক্তার আপনাকে আশ্বস্ত করেছেন যে তার হার্ট রিলেটেড কোনো প্রবলেম নেই তো আপনি কি কোনো মানসিক বিশেষজ্ঞর কাছে গিয়েছিলেন হ্যাঁ মানসিক বিশেষজ্ঞ বলছে না এরকম কোনো সমস্যা না আচ্ছা তারাও বলেছে যে এরকম ধরনের কোনো সমস্যা নেই না 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 এটা তাহলে অনেক সময় হতে পারে যে এটা হিস্টোরিক্যাল 
কনভালসিভ রিঅ্যাকশন নামে একটা সমস্যা আছে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যে তো সেটা হতে পারে আসলে ওনার আপনার স্ত্রীর সাপোর্ট দরকার আপনার স্ত্রীর ফ্যামিলি সাপোর্ট দরকার আমার মনে হয় আপনি কত আপনি যেটা আপনি যেহেতু ফোন করেছেন আমি বুঝতে পারছি যে আপনি নিশ্চয়ই খুব সাপোর্টিভ আপনার স্ত্রীর প্রতি তো আমার মনে হয় যে ওনার আরও সাপোর্ট পাওয়া উচিত আপনার কাছ থেকে এবং আপনার পরিবারে অন্য যারা আছেন তাদের কাছ থেকে আপনার ওনার একটু সাপোর্ট পেলে হয়তো বা এই সমস্যাটা উনি ওভারকাম করতে পারবেন সাপোর্ট আমাদের পরিবার থেকে কন্টিনিউ মনে করেন যে যতটুকু দেওয়ার আমরা দিচ্ছি কিন্তু ও একটু ভারী কিছু করতে গেলেই ব্যথাটা কিন্তু বেশি পেইন হচ্ছে আচ্ছা তো ভারী কাজ পরিহার করতে পারলে কিংবা ওই কাজটা যদি অন্য কাউকে দিয়ে করানো যায় কিংবা কোনো ভারী কাজ করার সময় ওনাকে যদি কেউ সাহায্য করেন তাহলে আমরা এই ব্যাপারটাকে অ্যাভয়েড করতে পারি না আপনি যেটা বলছেন এরকম ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছিল আমাকে মেডিকেলে হ্যাঁ কিন্তু আমি আমরা ওই ধরনের মোটামুটি চলতে কিন্তু পেনটা আসতে আসতে কী কারণে এটাই তো আমি বুঝতে এটাই আমি বলছি যে এটা আসলে ওই হিস্টোরিক্যাল কনভালসিভ ডিসঅর্ডার নামে একটা সমস্যা আছে যেটাতে শুধুমাত্র ফ্যামিলি সাপোর্ট পেলেই এটাকে ওভারকাম করা যায় তবে তাতেও যদি ওভারকাম না করে তাহলে আপনি একজন মানসিক ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন সেখানে ওনারা যদি কোনো অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট প্রেসক্রাইব করে আপনার স্ত্রীর জন্য তাহলে আমার মনে হয় সেটা উনি ভালো হয়ে যাবেন ধন্যবাদ দর্শক আপনার ফোনের জন্য এবং স্যার খুব চমৎকার একটা কথা বলেছেন যে অ্যাকচুয়ালি বিশেষ করে যাদের মানসিক সমস্যা আমি বলবো কি অনেকখানি পরিবারে যদি সাপোর্টটা পাওয়া যায় অনেকখানি মনে ওখানে রিকভার করতে এবং দ্রুত রিকভার করতে সাহায্য করবে স্যার আর একটা জিনিস আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এই যে বলছিল বুকে ব্যথা করছে কিন্তু কোনো রেজাল্ট পাওয়া যায়নি এত ইসিজি এবং অনেক কিছু করার পরে তার মানে এই শারীরিক একটা সমস্যার সাথে এটার সাথে কি মানসিক সমস্যাটাও কি লিঙ্ক আছে যে মানসিক যখন সে ডিপ্রেশন হচ্ছে বা সাপোর্ট পাচ্ছে না তখনই তার বুকে ব্যথাটা করছে এরকম কিছু হতে পারে যদি কোনো কিছু পাচ্ছে এটা কি বলা হয় হিস্টিরিয়া হিস্টিরিয়া যেটাকে আমি বললাম হিস্টিরিক্যাল কনভালসিভ রিঅ্যাকশন জি এটাই এই হিস্টিরিয়ার থেকেই এটার সঙ্গে এটা সম্পৃক্ত এবং আমি যদি লজিক্যালি ঠিক বুঝে থাকি এটা যদি ঠিকভাবে ট্রিটমেন্ট না করা হয় এখান থেকেই মনে হয় পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এটা বাড়তে থাকে বাড়তে থাকে এবং ফিজিক্যাল আর একটা বড় প্রবলেম হতে পারে মানসিক সমস্যা তো হবে সেক্ষেত্রে ফিজিক্যাল সমস্যা হতে পারে সো আসলে যে যে কোনো রোগ সেটা অল্প থাকতে থাকতে যদি এটাকে ধরে ফেলা যায় তাহলে আমার মনে হয় কি বড় না হওয়ার এক সুযোগ না করে দেওয়া যায় জি স্যার আমরা বলছিলাম যে কি কি উপসর্গ নিয়ে আমরা যেটা বলছিলাম যে বিএমআই বিএমআই যদি 15% এর নিচে কমে যায় তাহলে আমরা সেটাকে বলবো যে এটা অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা নার্ভোসার پیشنট এবং আরো কিছু ব্যাপার আছে যেমন অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসায় সাধারণত আক্রান্ত হয় আমি যেটা বললাম যে স্কুলের বাচ্চারা তারপরে পরিবারে এটা জেনেটিক একটা প্রিডিসপোজিশন থাকে আবার যারা ডান্সার কিংবা মডেল তাদের মধ্যেও এটা দেখা যায় আরো কিছু সমস্যা হয় যেমন চুল বৃদ্ধি পায় অকওয়ার্ড জায়গায় যেমন পিঠের মধ্যে তাদের চুল হয় চুল হয় শোল্ডারে চুল হয় তারপর তাদের চুলগুলো খুব খুব সহজেই ভেঙে যায় ব্রিটেল হেয়ার মানে চুল ভেঙে যায় ভেঙে ভেঙে যায় সকালে যখন ঘুম থেকে উঠবে দেখবে যে বালিশে অনেক চুল ভেঙে ভেঙে পড়ে আছে মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের মিনিস্ট্রেশন বন্ধ হয়ে যায় মিনিস্ট্রেশন তাদের প্রথমে ইরেগুলার মিনিস্ট্রেশন হয় এবং পরে দেখা যায় যে তার মিনিস্ট্রেশন বন্ধই হয়ে গেছে মানে ইরেগুলার বা ইটিং ডিসঅর্ডার থেকে একেবারে শুরু করে আমরা অনেক মেয়েরাদের কিন্তু সারাক্ষণ বলতে শুনি যে আমার কিন্তু চুল পড়ে যাচ্ছে চুল পড়ে যাচ্ছে চুল ভেঙে যাচ্ছে সো এটা কিন্তু একটা রিজন কিন্তু হতে পারে একটা নিউট্রিশনাল ডিফিসিয়েন্সি থেকেই হচ্ছে হ্যাঁ এবং সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই যে মেনস্ট্রুয়েশন পিরিয়ডের যে ব্যাপারটা থাকে মেয়েদের তো সেখানেও একটা কিন্তু একটা বড় রকমের বাধার খাওয়ার ফলে তারা খুব 
शेम फील करे जब आमी तो अनेक बेशी खेल फिलेट सी आमी अकुन मुटिये जावो तो तारा निजराई मुखे आंगुल धुकिए बोमी करे फैले but is it necessary? Man, year mode the ita ki abushoi hoy je angul hoki bomi korte chhe. Rokum ki chuna ki rokum na korlo bolimi ana abushar mode porte pare. Na, era typically era bomi korle filbe. Okay. Era bomi korbe. Era nijerai bomi korbe. Mhm. Bomi korle tarra man khub happy feel korle je jak ami jak khet silam she gulo ami file diye si. Acha. Ebang binge eating disorder tarra o ei kasta korle tarra o ei bhabe bomi korle file day. Othoba tarra एक बारे अनेक बेशी खे दोपहर यार लांच कर बेना रात्रि यार डिनर कर बेना शुद्ध पानी खे थक बे कारण तारा शौकाले अनेक बेशी ब्रेकफास्ट करे फिर से तारे इधर उन्हें मानुषी बट मेडिकली की बोले जब पुती दो घंटा पौर पौर एक टिक टुकड़े किचु ना कि चार घंटा पौर पौर किचु किचु चार घंटा पौर पौर एक टिक टुकड़े किचु पौर पौर एक खावा खावा उचित अर्की खावा � चार इस टू वन इस टू वन इसे भी थक बे अ फैट थक लो गुड फैट जीता जिरा गुड फैट गुड फैट तो ये तो चलो बैलेंस डाइट शुष्क हम खावर जीता के बोले किंतु तारा शीत खा बे ना तारा अन अनेक अनेक श्माय रोगी रहे शुद्ध पानी खेत थक बे खुदा लग दे तादर खुदा लगे तारा शुद्ध पानी खाए पानी पा� so, दर्शक अपना ना जरा शोरी नहीं है बा फिगर नहीं है बा वेट नहीं खूब कॉन्सेंट्रेट आदेके बोलते चाहे बैलेंस डाइट रूप पर किचु ना है एवं चाहे आपने जो तो खाने खाना क्या ना तो एक ता अवश्य आपने एक तो वर्कआउट करता हो भी शोरी भालो रखते होले मोन भालो रखते होले शारुपुरी आपना � I am not sure what to say. 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 I was very happy. I was very happy. आपने टेलीविजन में साउंड टा म्यूट कर बन बुझते परसेंट सर है है पूरे आखुन ना म्यूट पूरे निश्चित तो मानो फिर तो उन्हें कोस्ट चिल्ला तो आमी कोई मोटे मानो ठीक बुझते बात के चिल्लाम जे एरो को मोटे चिल्लाम पूरे आमी एक पर जाए गोरम पानी के नाम गोरम पानी खाद पूरे मन्� पर मैं उन्हें कौन है वो थकना मैं वो ना अपने हस्बैंड के कासे तो मैं बोल रहा हूँ जेल में कौन क्या ना है चाहे अभी तो मैं निश्चित बंद हो गया आजकल तो तो वो एक तो मानोशिक सपोर्ट दिया हो दिया पर तो वो एक बिठा तो अगर अगर नहीं ये लोग उन प्राइस होते मैं एक तो टेंशन कोल्ला ह दर्शक आपने बॉयस का तो आपने घर वॉल्यूम टैक्के वाले पोड़े गये थे एक तो एक तो जोड़े बोल में आपने बॉयस का तो हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी आपने बॉयस का तो हेलो हमारे छेले बॉयस सात बॉयस और कौथा जो जो बोली जो तुम्ही कौथा एक तो ठीक दे अपना चिल्लर बॉयस को तो। वेल आमर मुन्ह है आगे फोन टा सर कितेगी ऐसे मुझे फोन टा कितेगी ऐसे तो आमी उनार प्रश्ने एम जेटा बुझे थी एम आमी चिटिक क्वेश्चन करे जानते पारी नहीं जो उनार बॉयस को तो किंबा उनार ओजोन को तो जी तो कथा सुने मुन्ह हुए थे उन्हें एक जोन मध्य बॉयस का ना� निश्चित बंद होए जाते हैं। जी, एक बच्चा आगे थे कि प्राय होते हैं। एक बच्चा आगे हुए चिलो एवं एक उन प्राय होते हैं। जी, जी। तो ये टा आमा धारणा उन्हीं एक तो ओबेस। जी। एवं जो दी ओबेस हुए था कि नहीं, तो अबे ये टा ये टा के एक टा मेडिकल टार्म बोला है स्लीप एप्निया। तादेर घुमेर मुद्दे निश्चित � सर रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट है कि क्यों बोलते हैं रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट जो जरा लांग नहीं डील करे काट करे चेस्ट 
চেস্ট স্পেশালিস্ট বলে জি তাদের কাছে গেলে আমার মনে হয় যে উনি উপকৃত হবেন বল দর্শক আপনি এর আগে যে ফোনটা দিয়েছি আমি তার জন্য বলতে চাই আপনি অবশ্যই স্যার যেটা বললো যে চেস্ট মানে বুকের যে ডক্টর তার কাছে যদি আপনি যান তাহলে হয়তো বা লাং বা বুকের তাহলে হয়তো আপনি উপকৃত হতে পারেন ওয়েল স্যার আমরা কথা বলছিলাম আমরা আমাদের টপিক আবার ফিরে যাই যে ইটিং ডিসঅর্ডার নিয়ে কথা বলছিলাম সেই ক্ষেত্রে স্যার যদি আমরা বলি যে কারা ইটিং ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত হয় যদিও আপনি বলেছেন যে মডেলরা বা ডান্সাররা বা বাচ্চারা যারা সাইবার বুলিং এই টাইপের মানে এটা কি এটা শুধুমাত্র এরকমই যে যারা খুব কনসিয়াস তাদের ওয়েট নিয়ে তাদেরই এটা হচ্ছে তাদেরই এটা হচ্ছে তারা প্রতিদিন তাদের তাদের বাসায় টিপিক্যালি দেখা যাবে যে তাদের রুমের মধ্যে একটা মিরর থাকে টিপিক্যালি এটা থাকবে তাদের সব বাসাতেই মিরর আছে কিন্তু তাদের ঘরে তারা একটা মিরর রাখবে এবং একটা ওয়েট মেশিন রাখবে এভরি আফটার মিল তারা ওয়েট দেখবে বলিমিয়া হোক কম খাওয়া বা বেশি খাওয়া ওখান থেকেই তারা যখন ব্যালেন্সটা ডায়েটটা ঠিক করতে পারে না সেখান থেকেই মানসিক সমস্যা এবং সেখান থেকেই বেশিরভাগ মানুষ শারীরিক সমস্যায় ভুগে যায় হ্যাঁ মানসিক শারীরিক সমস্যা প্রত্যেকটা জিনিস কমে যায় তাদের জি তাদের প্রত্যেকটা জিনিস মাথা চুল কমে যায় আচ্ছা তারপর তাদের শরীরের ওজন তো কমবেই জি তারপর তাদের শরীরের লবণ সোডিয়াম পটাশিয়াম ফসফেট ম্যাগনেসিয়াম আমরা তো এগুলো ছাড়া বাঁচতে পারবো না জি প্রত্যেকটা লবণ কমে যাবে শরীরের যেটা খুবই মানে ভয়াবহ একটা আমার আরেকটা জিনিস আমার মাথায় এসেছে আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে দেখা যায় কি বেশিরভাগ পুরুষ মানুষের তাদের মাথার মাঝখানে চুল থাকে না বেশিরভাগের ক্ষেত্রে একটা বয়সের পর সেটা কেন এটাও কি ইটিং এটা না এটা জেনেটিক যে জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন যাদের টাক থাকে মাথায় জি 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 এটা তো জেনেটিক জেনেটিক আচ্ছা আমি ভাবলাম কি এটাও ইটিং ডিসঅর্ডারের কারণে হয় কিনা স্যার আমরা যদি একটু চিকিৎসার দিকে চলে যাই যে ইটিং ডিসঅর্ডারে তাহলে চিকিৎসাটা एक्चुअली কি এটা কি ঘরে কোনো চিকিৎসা নেওয়া সম্ভব যদি বিএমআই যদি ফিফটিন পার্সেন্টের নিচে কমে তবে এটা আউট পেশেন্ট বেসিসে চিকিৎসা করা সম্ভব এবং এখানেও ফ্যামিলি সাপোর্টটা খুব দরকার এবং কগনেটিভ বিহেভিয়ারিয়াল থেরাপি যেটাকে সিবিটি বলে এই জিনিসগুলো আউট পেশেন্ট বেসিসে করা যেতে পারে স্যার এটা আমরা আপনার কাছে ফিরে আসবো চিকিৎসা নিয়ে ইটিং ডিজর্ডারে বা একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছি যদি দর্শক কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন ভালো কথা বলে রাগ বেশি রাগ হয় মানে কেউ যদি ওনাকে ভালো কিছু না বলে বা মতের মিল না হয় ওনার অনেক রাগ হয় এটা কি উনি জানতে চাচ্ছেন ওনার মানসিক সমস্যার মধ্যে পড়ে কিনা আচ্ছা না এটাকে আসলে আপনার কন্ট্রোল করতে হবে এটা 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 সোশ্যাল সমস্যা এটা আপনার পরিবারে হয়তো বা অনেকে এটা আমাদের সমাজে অনেকেরই আছে এরকম এটা আসলে সমাজের কাছ থেকে আপনাকে এই শিক্ষাটা গ্রহণ করতে হবে আর কি যে আমার কোন ব্যাপারে কতটুকু রিয়াকশান দেওয়া উচিত এটা আপনার সমাজের কাছ থেকেই এই শিক্ষাটা নিতে হবে স্যার আমরা কথা বলছিলাম মাঝখানে যে ইটিং ডিসঅর্ডার চিকিৎসা কি কি হতে পারে তো সেখান থেকে আমরা একটু আবার ফিরে আসি চিকিৎসা যদি ব্যাপারটা অতটা সিভিয়ারিটির দিকে না যায় তাহলে আমি বলেছি যে এটা আউট পেশেন্ট বেসিস চিকিৎসা করা যেতে পারে জি কিন্তু পেশেন্ট যদি রোগী যদি খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন আর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় এবং অবশ্যই তাদের চিকিৎসা আইসিইউতে করতে হবে আইসিইউতে ভয় স্যার কারণ খুব ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে তারা আসে তাদের শরীরের প্রত্যেকটা লবণ যেমন সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট সবগুলো কমে যায় হুম 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 এবং আমরা যদি তাদের ভাইটালস চেক করি তাহলে দেখি দেখি যে তাদের 
তাপমাত্রা শরীরের তাপমাত্রা কমে যায় তাদের পালস রেট যেটা আমাদের পালস রেট যার যেটা 60 থেকে 100 এর মধ্যে থাকা উচিত সেই পালস রেট কমে যায় মানে হার্ট বেশি পাম্প করতে পারছে না জি ব্লাড প্রেসার 19 এর নিচে নেমে যায় তাদের সবকিছু সবকিছু মানে প্রত্যেকটা জিনিস তাদের কমে যায় যার দরুন এই রোগীর চিকিৎসা অবশ্যই ম্যান্ডেটরি তাদের আইসিইউ তে ভর্তি করাতে হবে কেন ভর্তি করাতে হবে কারণ আমরা তাদের এই লবণের কারেকশন করার জন্য তাদের লবণগুলো কারেকশন করতে হবে এই এই কারেকশনটা খুব সাবধানতার সঙ্গে করা উচিত জি আমরা যদি খুব কম সময়ের মধ্যে তার লবণগুলো কারেকশন করি যেমন সোডিয়ামের সোডিয়াম যদি কারেকশন করি খুব কম সময়ের মধ্যে তার ব্রেনে ফ্লুইড জমা হয়ে যায় এবং সে এটা তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে এবং আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি যাদের এরকম ইটিং ডিসঅর্ডার হয় বা এরকম অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা বা বুলিমিয়া নার্ভোসা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আসে তাহলে তো ডেফিনেটলি কোনো না কোনো ভাবে দেখা যাবে কি যে হাই প্রেসার লো প্রেসার ডায়াবেটিস অনেক কিছু মিলেই আসবে তখন তো সবকিছু মেইনটেইন করাটা আরো টাফ হয়ে যাবে খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায় জি যেটাকে আমরা বলি যে এদেরকে আমরা রিফিডিং থেরাপি দেই এবং এই রিফিডিং থেরাপি দেওয়াটা খুব মানে ডাক্তারদেরকে খুব পর্যবেক্ষণের সঙ্গে করতে হয় কারণ হঠাৎ করে যদি সোডিয়াম বেড়ে যায় কম সোডিয়াম থেকে যদি খুব কম সময়ের মধ্যে সোডিয়ামটা বেড়ে যায় তাহলে তার সেটা তার ব্রেনে অ্যাফেক্ট করে যদি পটাশিয়াম কিংবা ম্যাগনেশিয়াম খুব কম সময়ের মধ্যে বেড়ে যায় তাহলে তার হার্ট স্টপ হয়ে যেতে পারে তার কিডনি অ্যাফেক্ট হয় তার লিভার অ্যাফেক্ট হয় কাজেই আমরা তার ওজন তার উচ্চতা এই সমস্ত সব কিছু মেজার করে কত ঘন্টায় কি পরিমাণ লবণ আমরা বাড়াবো সেটা ঠিক করে একটা সেন্ট্রাল কেনুলার মাধ্যমে আমরা সেন্ট্রাল লাইন বলে সেন্ট্রাল লাইন বলে যেটা আমরা ক্যাথেড্রাল বলে হ্যাঁ বা ক্যাথেটার বলে সেন্ট্রাল ক্যাথেটার সেন্ট্রাল ক্যাথেটারের মাধ্যমে ডাক্তারের প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণে ওয়েল আমি অনেক কিছু অ্যাকচুয়ালি রিলেট করতে পারছি এই কারণে আমি বলবো আমি জাস্ট এই শো করার আগে আমি সিসিইউ থেকে আমি কেবলমাত্র এসেছি আমার শ্বশুর উনি ওখানে সো আমি দেখেছি যে উনি কীরকম ওনার খাওয়া নিয়ে সমস্যা উনি খেতে পারতো না এবং আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যাইনি কখনো যে অ্যানোরেক্সিয়া ডিসঅর্ডার বা অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা বা খাওয়ার যে একটা সমস্যা থাকতে পারে আমরা সবসময় দেখেছি হাই প্রেসার লো প্রেসার কিডনি সমস্যা এটা সমস্যা ওনার বয়সও অনেক হয়েছে তো আমরা অন্যান্য দিকটাতে সবসময় লক্ষ্য করেছি এবং আমি এখন আপনার কথার সাথে মেলাচ্ছি যে প্রত্যেকটা জিনিস মিলে যাচ্ছে এবং ওনার এতগুলো সমস্যা হয়েছে কিডনি সমস্যা হয়েছে হার্টের সমস্যা হয়েছে এবং সব কিছু উনি লাইফ সব কিছু সাপোর্টের মাধ্যমে আছে নিশ্চয়ই সেন্ট্রাল ক্যাথেটার করা হয়েছে সেন্ট্রাল ক্যাথেটার করা হয়েছে সো এই কারণে আমি টার্মগুলো অ্যাকচুয়ালি আমি জানি সো দর্শক আমি এখান থেকে একটা জিনিসই বলবো যে কোনো কিছুই আমরা ছোট করে না দেখে সেটাকে যদি আমরা প্রথমেই যদি আমরা চিকিৎসার মাধ্যমে যেতে পারি তাহলে হয়তো বা একটি বড় রকমের আপনি রিস্ক থেকে বের হয়ে আসতে পারবেন যেটা স্যার একটু আগে বলো আইসিউর মাধ্যমে চিকিৎসা করা লাগবে হিজ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট আমি নিজে দেখেছি প্রত্যেকটা জিনিস অ্যাকচুয়ালি সাপোর্টের মাধ্যমে রাখা প্রেশার বাড়ানো হচ্ছে সাপোর্টের মাধ্যমে অক্সিজেন বাড়ানো হচ্ছে সাপোর্টের মাধ্যমে এবং আমি যদি ঠিক ভেবে জেনে থাকি এই যতক্ষণ আপনি সাপোর্ট নিয়ে এগুলো নেওয়া হচ্ছে সেটা যদি ইম্প্রুভ না করে একটা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেড়ে যায় এক্স্যাক্টলি হঠাৎ করে হার্ট বন্ধ হয়ে যাবে তখন তাকে আমরা পাম্প দেই হার্টে পাম্প দিতে হবে স্যার তাহলে আপনার কাছে জানতে চাইবো যে কি কি ইনভেস্টিগেশন করলে আমরা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবো আমার মনে হয় এই টার্মটার সাথে আমরা খুব একটা অ্যাকচুয়ালি পরিচিতই ছিলাম না কেউ আমরা সবসময় বড় বড় রোগগুলা দিকে চলে যাই ও আচ্ছা হাই প্রেসার ডায়াবেটিস কিডনি হার্ট বাট এই ছোটো জায়গা থেকে যে উৎপত্তি হতে পারে ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা ওই এই আমাদের ইলেকট্রোলাইটসগুলো যেটা বলছি যে লবণগুলো চেক করতে হবে সব ধরনের লবণ তার সোডিয়াম কত পরিমাণ কি পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ফসফেট ফসফেট যদি এরকম কমে যায় তাহলে তার স্কিনের স্কিনগুলো স্কিনে ঘা হবে আলসার হবে স্কিনে অনেক ধরনের আলসার হবে সারা শরীরে স্কিনে আলসার হবে পটাশিয়াম কমে গেলে তার এটা হার্টে অ্যাফেক্ট করবে ম্যাগনেশিয়াম কমে গেলে তো হার্টে অ্যাফেক্ট করা তার হার্ট অ্যাফেক্ট করার সম্ভাবনা নাইনটি পারসেন্ট যদি ম্যাগনেশিয়াম কমে যায় তারপর যদি আমি আরও একটা যেটা বললাম যে ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম কমলে তার এটা অ্যাফেক্ট করবে তার বনে অর্থাৎ হাড়ে অ্যাফেক্ট করবে জি এরকম সব কিছু মানে সমস্ত ধরনের লবণগুলো পরীক্ষা করে দেখা উচিত যে কি অবস্থায় আছে জি এটা কি সিবিসি টেস্টের মাধ্যমে না কিসের টেস্ট না এটা এটাকে ইলেকট্রোলাইটস বলে ইলেকট্রোলাইটস বলে 
Well, Doshok, I'm going to ask you to eat eating disorder and uh, to be very honest, I'm actually going to ask you eating disorder. I'm going to ask you to eat eating disorder. I'm going to ask you to eat eating disorder. I'm going to ask you to eat eating disorder. I'm going to ask you to eat eating disorder. So, I'm going to ask you to eat eating disorder. So, I'm going to ask you to eat eating disorder. এটা যে ভাবাও কতখানি গুরুত্বপূর্ণ সেটা আজকে আমরা হোপফুলি আপনারা আজকে স্যার এর মাধ্যমে জানলেন স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্যার আমি আপনাকে একটু রিকোয়েস্ট করব আপনি ছোট করে একটু দর্শকদের জন্য বলবেন যে ব্যালেন্স ডায়েটটা কতখানি ইম্পর্টেন্ট না অবশ্যই সুষম খাদ্য যেটা আমরা বলতে আমরা যেটা বুঝি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার খাবারের মধ্যে যদি কার্বোহাইড্রেট আপনি বেশি খেয়ে ফেলেন এবং তার সঙ্গে যদি প্রোটিন কম হয় কিংবা ফ্যাট কম হয় সেটা তো সুষম খাবার হলো না তো কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং ফ্যাটের পরিমাণটা হওয়া উচিত কার্বোহাইড্রেট যদি চার গ্রাম খান তাহলে প্রোটিন এক গ্রাম এবং ফ্যাট এক গ্রাম থাকতে হবে এটা হচ্ছিল সুষম খাবার জি ধন্যবাদ স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং হোপফুলি আপনারা আজকে দর্শক অনেক উপকৃত হয়েছেন আমাদের এই প্রোগ্রামে আমরা আবারও থাকবো আগামী শুক্রবার আমাদের সাথেই থাকবে ফিরে আসবো আগামী শুক্রবার ঘর্ম জানানো নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন